被告方的辩护律师说，他们的油不仅没问题，而且就连他们的生产手续也没有问题，造成第三幼儿园和商务厅食堂员工中毒，那是因为这些单位食堂存储方式不当，跟他们这个油没有关系。那公诉方出具检测报告了。认定这批油不合格的检测报告，问题就出在这个检测报告上面。检测报告上面显示，这个地沟油竟然符合国班的四级大豆油标准，你说怪不怪？老牛，既然案子到了法院，又是食品安全，又涉及到幼儿园，不管怎么说，必须严肃对待。这个你放心。哎。院长，院长去哪儿了？哎，不好意思了，院长，有点事儿给耽搁了。来的正好，哎，你负责的那个明星醉驾案怎么样？我看今天宣布择日再审。是啊，这个证据方面出了一点小的状况，不过问题不大，领导放心。把两个全国注目的热点案子交给一根筋、不信邪的齐院长。他专啃硬骨头的，行一听牛听长，我肯定放心。哎，这怎么了？怎么了？不是啊，好几天了。嗯，要不上医院看看，赶紧的。是，我预约了，下午去。喝点水。好，得好好检查检查。下午。你刚才说什么？他这个用地沟油生产的油，真的通过了国家四级大豆油的标准。按现在的这个鉴定标准，我看啊，咱们倒是要给这个封百川颁一个诺贝尔的黑科技奖。那即使通过了国家这个食用油的标准，那也是有隐患的。你想一想，这油是用地沟油做的，有可能这个检测的技术啊跟不上时代的发展。有一些有害的物质，没检查出来呢。哼，这些从下水道里面掏出来的地沟油啊，想想都恶心。我看这个人啊，看他枪毙都不远。哟，还没走啊你们？哎，徐院，徐院，牛老，你们来了正好，跟你们汇报一下，现在丁丽丽醉驾案，网上的舆论声音。专家学者派，他们主张交通肇事罪论处；再就是平民派，主张杀无赦。是的，而且现在网上各种论坛的帖子都已经爆了，各种的什么扒一扒丁丽丽的历任女友啊，她的奇葩人生什么的。这种乌泱泱的网上信息实在是太多了，都不知道什么是真的，什么是假的。八卦谈资，爱好者众多，狗仔队不能停，编辑就不能停。那还不是因为大家对明星的消费从来也没有停止过吗？要我说，那些记者就该多报一些生产这个地沟油的不良企业，多报报那些社会民情关注的话题，整天报一些什么明星的八卦什么的，其实有什么意义呢？你这怎么了？哎、啊，保安抢摄像机的时候不小心撞了。你说你暗访这个，暗访那个。那谁家愿意叫你安防啊？啊，你能不能跟主编说一个，啊，换一个板块，好不好？正常一点的采访。我这不有你吗？有我管什么用啊？我又不能天天看着你，保护你。哎，在家待着吧，在家待着，当一个贤妻良母啊。你有你的法律信仰，我也有我的职业理想。你热爱你的工作，我也热爱。行，等我忙完这段时间了，咱俩坐下好好聊。
，哎呀，我的狼啊,啊，我的狼啊，我的狼啊！郭龙啊，把那个后备箱的东西拿出来啊,啊！哎，这好像啊，就是丁力里的。哎，马拉松！哎，哎，真是你啊！姐，郭龙，你们怎么在这儿啊？好巧啊！我们来看我嫂子。啊，你嫂子也住这个小区啊？好巧啊！嗯、是啊，你呢？啊，牛老上次不是说？这个案子还有火灾之间有关系吗？我觉得好巧啊，怎么会有这样的事儿？所以我就实地过来考察一下。你们看，那就是丁丽丽的家。徐、啊，我听说丁丽丽这房子是一个女人给买的。哟，你怎么知道？听谁说的？我来的比较早，所以我混了一下保姆圈。我听保姆们谈话的。哦哦、你可真厉害啊！在咱们法院，你别说了，我快饿死了。一块上去吃饭吧，走吧，马姐，走走走走，走一块。我又不认识你嫂子，合适吗？我真的好玩，我减肥。都吃饱了吗？是吃饱了，酒足饭饱。我来，我来，我来。你别管，别管。唐嫂，您的手艺真的是太好了，怪不得齐院他做饭也那么好吃。<笑>喜欢吃啊，以后就多来吃啊。哎呀，你别管。我我来嘛，这次啊，多亏了他们兄弟俩了。你别说啊，在这么高的地方操控这个无人机，也不简单。这两个记者真的是什么手段都使得出来。是啊。啊，真的好希望丁丽丽她没有犯罪，她可是我们这代人的偶像。哎，你看你这话说的啊，你可是个法官，要站稳立场啊。这个偶像啊，跟犯罪不犯罪是没关系，对不对？是。知道，明白。好，我去干活。<笑>你说你们俩法官净干警察的事儿？啊！一开始我对你姐夫这种认真积极的调查每个案子非常的不理解，但是我现在开始有点懂了。如果换在被告席那边的人是我，我也希望我自己可以碰到一个，把我的生命当成他生命中最重要的人一样的法官，是吗？你好，你是米柔吧？不是，我们是市公安局的，我们怀疑你跟玉里城小区纵火一案有关。希望你跟我们回去调查。米柔，九月十一号凌晨五点，你人在哪儿？玉岭城小区。这组照片，是从你给我们的相机卡里找到的。说说吧，怎么拍的？在空中。用无人机偷拍的，你还在掩饰？这个东西在哪放的？纵火罪，轻则三年，重则七年。那个黑子，你应该认识吧？今天下午他全都交代了，我再给你最后一次机会。坦白从宽，抗拒从严。我交代，我都交代，我我当时真的是慌了神了，我，毕竟引起了那么大的火灾，我我没有敢在法庭上说实话。好，现在还不晚，你详细说说吧。那天。说你们这帮狗仔啊，能不能多付出点时间
，付出点精力，有点职业精神好不好？别拿了钱不办正事儿。知道了，你把定位发来，我这次保证拍到。这帮狗仔，李柔。你这一天都没吃东西呢，喝点水吧。别喝了，喝多了上趟洗手间就会错过价值连城的爆点新闻。哎，也是。嗯，来了，原来是去玉岭城花园小区。出发。那个就是丁丽的家，那栋楼是吗？去这个楼顶。哎，好。哎，你这哪来门槛啊？这点人脉再搞不定，我还怎么吃这碗饭啊？哎，厉害厉害厉害！好，好。哎，屋里好像有个女的。放无人机。不行啊，有窗帘挡着看不清啊。我来，你看，先把那个放了。哎，这就是你说的秘密武器啊？嗯，男女约会的时候啊，就是需要这种浪漫的氛围，这个呀，可以把他们吸引到窗边上来。太有创意了，好。好嘞，有料。你都一姐了，还这么拼命？因为我要赚钱啊！赚钱怎么花？我要去中东，我的理想是当一名战地记者，我将来一定要拍出最有人类意义和新闻价值的照片。好嘞。哎，咱把剩的烟花放了吧。行啊。都是会清理完现场以后再离开的。但是那天，我看着天空中的烟花，不知道怎么了，我就想让它多绽放一会儿。我确实不知道火灾就是因为烟花造成的，所以我我我才在法庭上说了谎。我确实不知道烟花是造成火灾的因素，所以我。我没有敢说实话，都是怪我一时疏忽，才会害人不浅
不好意思，不好意思，实在抱歉啊，实在抱歉，实在抱歉，走走走。喂，妈。啊，我工作呢。嗨，我们这职业哪有什么休息的？别，别别别别别别别，我求你了，千万别！啊，我相亲好傻呀、啊，真的。谁说我没有男朋友了？工作就没有男朋友。行了行了，我不跟你说了，我要跟我男朋友好好约会了，拜拜拜拜拜拜拜。哟，马大松，嗯，你有男朋友了？齐啊，你别逗我了，我刚跟我妈说了，我说工作是我男朋友。哎呀，难怪你妈替你着急，你也是应该有个男朋友了。像你这么大的女孩啊，一般都在谈恋爱啊，下了班以后。不是逛街就是看电影。我是一般的女孩。你不是一般的女孩，你是事业心超强的女孩啊！除了工作还是工作。现阶段我就只想好好工作。我还希望有一天可以超越我的榜样。哦，超越你的榜样？你的榜样是谁啊？嗯？你可别说是我啊！我没说是你，我就回头看你，我又没有说话，我只是回头看你。哎，那是不是唐木啊？啊？哎，还真是啊。嗯、心态放好点啊，一切都会过去的。辛苦你了，同志。加油，王妈。哎，王妈。雪，什么情况、啊？你们怎么会来？就刚才，一个人站在马路中间撒纸钱，然后孩子也流产了，老公也去世了，所以一时想不开，这不正好交警赶到，才把他护送回去吗？我怎么听那群人说这儿还有跳桥的？就在咱们法庭上杵着拐的那个红叔，他的。老婆、孩子，还有他跟前妻生的那儿子，全都死车里了，唯独他一个人活下来。所以他前妻找着他，指着他鼻子破口大骂，说：“你为什么还有脸活着？”这一会儿想不开，从墙上跳下去。跳桥？后来呢？这还好没事，有一艘船经过，就把他救上来了。哇、哦，好险，好险，好险！哎，你这大晚上的一个人怎么来这儿了？这不是为了咱们这个案子睡也睡不着，所以想着出来溜达溜达吗？莫名其妙就走到案发现场来了。一样，我也睡不着，我脑子里全都是丁丁丁的案子，然后我就莫名其妙走着走着就走到他小区，遇到七万米。是啊，看来咱们都是为了这个案子。你说这一个案子破碎了多少家庭？这不刚刚差点又死两个吗？七万，咱们就是为了这些受害者的家属，也一定要好好的判这案子。嗯，王波，我得纠正你一下啊，咱们要客观公正，不能啊。受情绪的左右，不能咱们可怜谁就给谁判案，对不对？咱们是法官，维护的是法的尊严，客观公正，才能对得起那些啊可怜的人。是，明白了，齐院。走吧，都这个时间了，给个机会，请咱齐院吃个夜宵吧。顺便带上小马同学。你敢不带？听着有份。好，我车在那儿，上车。走走走，走。小梦姐，这不是咱们的对手公司吗？什么情况？我也不知道呀。不签，我们绝对不能签。你是不是脑子坏掉了啊？还让我们签什么谅解书？走走走，赶紧走。这样
。侯三姑姑，你先别着急，咱们先也不说话，让病人好好休息，好吗？侯森姑姑，你的愤怒我是理解的，但我也想请你理性的想一想。想？哼，有什么可想的？我哥哥两口子一下子就这么没了，谅解有什么用啊？啊？我哥哥能谅解回来吗？没法谅解。您看看您侄儿现在这个样子，您是打算照顾他一辈子吗？他这以后方方面面总得花钱吧？您要是签了这份谅解书。丁丽丽可以赔您一百万，如果不签的话，一分都得不到，法院是不会判赔精神损失的。所以你好好的考虑一下，您侄儿以后要怎么生活。不好意思，我先接个电话。喂，什么？人到齐了，你们什么情况啊？在电话里跟我说要取消我们的律师委托，因为有大喜的事情，蓝英娱乐要收购我们天雷了。蓝英娱乐，田姐，那不是我们的死对头吗？哼，蓝英娱乐呢，现在正在力捧一位新人，叫二零四，他和丁丽丽是一个路线的艺人，所以丁丽丽出事了以后。最想跳起来欢呼的自然是蓝音娱乐了。田姐，那丽丽哥呢？你放弃他了吗？艺人不爱惜自己的羽毛，我也没办法。丁丽丽的案件一出，我们上面的母公司彩云影业的市值整整蒸发了十四个亿。公司呢，就算是想要挽回他的颜面，代价也太大了。维持经营十分艰难，所以这个时候蓝音想要收购我们，反而是把我们拖出泥潭的最好办法。这产品嘛，更新换代很快的，只要公司还在，想要捧红一个艺人不是什么难事儿。可是，哎呀，小梦，我知道你是我手上最好的经纪人，以后我还安排你跟一线。那丽丽哥呢？哦，这也是请两位大律师来到这儿的原因。第一呢是分享喜悦，第二呢是解除律师合同。这个丁丽丽的案子以后怎么判，怎么赔？与我们公司无关了。行，我明白。欧阳律师，这次跟您合作很愉快，希望下次还有机会向您讨教。我是想说，这个案子我继续打。欧阳大律师，您的价码太高了，我们就不劳您。亲自出马了，律师费结算到今天，之后互不相干。欧阳大律师，既然这一次您这么有把握，那我就紧跟您，向您学习，打完官司再分手。你上哪儿去，田姐？我是因为丽丽哥才踏入这行的。我既然是他的经纪人，我就会跟他到底。丽丽哥不唱了，我也不干了。这一个个都吃错药了。怎么可能？公司不帮我赔钱了？所以，现在欧阳和律师和我都是在替你免费辩护。如果你想要得到一个好的判决结果，那就请你好好配合。哼，免费辩护，世界上哪有这么好的人？还不是因为我可以让你们上头条。丁丽丽。你知道这个案子六死两伤的严重程度是足以判你死刑的吗
，我知道，我也知道，这个世界上就没有一个人是真正关心我的。那是因为你所做的行为不值得让人关心。我这么跟你说吧，在你成名之前，我早就是一名知名的国际大律师，不用蹭你的热度。为你免费打官司也不是因为可怜你，是因为我敬重我的职业。工作人员，在上一次的庭审当中，他的证词有遮掩之意，这一次是否予以确认？经公安机关补充调查，米柔为了偷拍被告人，在天台燃放烟花，以吸引被告人站到窗前，不慎却引发了玉岭城花园小区二号楼八零二室的火灾。证人米柔为了躲避调查，在上次开庭作证的时候，意欲掩盖自己的行为。公安机关已经将失火案移卷至区检察院，即将提起公诉。米柔为了争取良好的表现，已经将事情的经过予以交代，所以他所拍摄的丁丽丽饮酒的照片证据具有证明力。好，辩护人，你是否还有证据需要提交？审判长，辩护人还提交了一份关于被告人精神状况的分析报告。被告人曾长期在一家叫以诺的心理咨询机构进行心理咨询，这份是被告人特约心理咨询师的证词。被告人长期处于抑郁的精神状态，经常无法控制情绪。被告人长期在这样的一种状态之下，应当不同于对普通被告人的对待，而只负有限制形式的责任能力。公诉人认为，抑郁状态并不等同于抑郁症。而且我国刑法规定的可以免责的精神病人的种类，也并不等同于医学名词中所有精神病人的范畴。被告人丁丽丽既不能够被认定为限制刑事责任能力人，也不具备法定酌情、减轻量刑、减轻处罚的情节，请法庭不予采纳。现在进入法庭辩论，双方需围绕主要争议的焦点，被告人所犯究竟是？交通肇事罪还是危害公共安全罪进行。首先，由公诉人发表意见。本案事实清楚，所有的证据之间能够形成统一的链条。在本案中，被告人无证、醉酒、超速行驶，对社会公众的人身财产安全持漠视态度，六死两伤。造成三个家庭支离破碎，面临着长期的后续治疗和护理问题，犯罪后果极其严重，社会危害巨大。根据我国刑法，可以判处十年以上无期或死刑。所以，综上，请各一庭对被告人丁丽丽以危险方法危害公共安全罪定罪，依法从重判处。被告人，你现在可自行辩护。你们想判我死刑、啊？好，这就是社会对我的一场谋杀。我现在最后悔的事情，就是没有当场正视那两个记者。再后悔，装死！被告人、啊，请你控制好自己的情绪，冷静下来，注意你自己的言辞。这是发表你自己辩护词的时间，希望你整理好自己的想法，用文明语言陈述，否则将你即刻推庭。你清楚了吗？被告人由于一时冲动才有了以上的言辞，请不必作为参考证据。审判长，何一婷，以危险方法危害公共安全罪。和交通肇事罪最大的区别是在于犯罪人的主观形态。刑法规定，以危险方法危害公共安全罪是一种故意犯罪，而交通肇事罪是一种过失性犯罪。被告人是一种过于自信的过失，即预料到结果，但是自信能够避免。这完全符合被告人的心态啊，而并非故意危害公共安全的行为。过于自信
，是基于被告人凭借自己熟练的技术、敏捷的动作、高超的技能、丰富的经验、有效的防范，而完全相信自己可以避免危害结果的发生。但在本案中，被告人既没有在国家认可的正规驾校培训学习过，也没有取得过机动车驾驶证，所以他没有自信的基础啊。有啊，被告人有驾驶汽车的实际经验。只是过高了估计了自己的力量，以及在有记者追逐的情况下，他的目的是为了摆脱记者的骚扰，而并非故意威胁他人生命。公诉人在这里想要提醒被告人的辩护律师的是：第一，抑郁，并不是法定酌情减轻量刑、减轻处罚的情节；第二，记者追踪可以另案追究记者的责任，但。这并不能够成为被告人违反规定、危害公共安全的借口。第三，被告人的犯罪处于一个连续的过程当中。自从他购买了这辆车以后，其一贯的无证驾驶和多次的违章行为本身就表明，他从来没有将规范、没有将安全行驶放在心上，更没有对社会公众的人身财产安全给予足够的重视。被告人在心态上就是对社会公众的人身财产安全一直持有一种。漠视的无所谓的态度，所以此次犯罪事出必然。公诉人将被告人的心态归于故意，辩护人无法认同。正常人都不会希望主动发生车祸去故意夺取他人的生命。况且，被告人与受害人的家属私下协商，愿意赔偿每一位受害者五十万元人民币，请合议庭慎重考虑。据公诉人了解。这部分赔偿本来是由被告人的经纪公司天雷公司提出承担，但现在天雷公司拒绝承担，被告人本身也因为毁约而深陷巨额的负债，所以控诉人没有理由相信他有能力拿出这部分钱。我赔，我愿意替他全部赔偿。王庭熙不能随意发言，如果要发言，要经过本庭的同意。我是他母亲，我有这个权利。审判长，由于被告人的母亲长期在国外未能取得联系，辩护人请求将其列入补充证人。辩护人在庭前并没有提交申请，因此必须要征求公诉人的意见。审判长，公诉人认为可以继续。好，本庭同意审判长，我是丁丽丽的母亲，就是丁丽丽那首红遍全国的歌词里所写到的那个不要脸的妈妈。她用这首骂娘的歌，挣了一套房子，送给了她妈妈。回来了，那就别走了。混蛋！你还知道我是你妈？你在外边把你妈骂成这样，我来就是把你给我的车
，房子还给你，通通拿回去，我一个都不要。丁丽丽，想知道我为什么这么对你吗？在我心里，你就是杀害你父亲的凶手。我恨你。我愿意把这套房子拿出来，卖掉，赔偿给受害者。我了解我儿子，我儿子不想不想让大家认识我，但是我不怕，我不怕全国人民都知道我是那个抛家弃子的母亲。丁丽丽，生性叛逆。缺乏教养，这是我的责任。形成的这种性格原因，是在十年前，丁丽丽的父亲为了追回逃学打架的儿子，横过马路的时候，被一辆飞驰的汽车撞倒在地。最可恨的是。司机并没有下车来查看，也没有报警，而是丝毫线索都没有留下，然后就逃逸，人间蒸发了。丽丽她爸爸被发现的时候，身体都凉了，那个场面惨啊，真的很惨。我没有办法面对这样的一个事实，所以我就把这个结果归罪于丽丽。我很决绝的离开了这个家，让我儿子带着满身的伤痕，慢慢的长大，在他最需要、最需要母亲陪伴的时候。我离开他，没有给他正确的教育和指导，才酿成今天的大祸。所以，作为母亲，我是有不可推卸的责任。我在这里向所有的家属道歉，对不起。沈班长，丁丽丽曾经也是一个车祸受害者的家属，我是他母亲，是我没教育好他。我希望所有的家属们，还有至高无上的法庭，能给我儿子一次机会。我愿意用终生来补偿。工作人员，你是否还有意见发表？工作人员没有。辩护人，还有没有意见要发表？没有。被告人丁丽丽，你可以向本庭做最后的陈述。我认罪。我悔罪。我竟然忘记了，曾经我也是车祸的受害者。其实，在我的心里，我从来都没有忘记车祸对我的伤害。我现在只想跟大家说：九令智婚，以我为戒。我相信法律会有公正的裁决。现在，休庭。我
还是觉得心里边特别堵得慌。好了，别躲了，咱们合议庭的两位大法官，谈谈意见，谈谈想法，书记员记录一下，谁先说？交通肇事罪和以危险方法危害公共安全罪最重要的区别在于主观心态。嗯，到底是故意还是过失？我觉得界限有点模糊。你可以说他危险驾驶是属于明知故犯，可是他是否真的存在撞人的故意呢？还有一个特别关键的点，如果咱们是判成交通肇事罪，量刑范围也就是三到七年，加上逃逸情节七年以上，最多才十五年。但是咱们回头好好想想。就是六条人命，三个家庭，最多才只能判他十五年吗？王妹，逻辑啊有问题，罪责刑相适应，先定罪再量刑，哪能倒过来？可是我觉得王默说的是有道理的。如果说是故意杀人罪，在刑法里，那只要致人死亡，他量刑的起点就在十年以上。但是我们这个案子死了六个人。如果说按照是交通肇事罪的话，就判这么一点点年数，我怕会有点不服众。而且，我也特别担心，以后万一遇到那些有杀人意图的人，他们选用汽车，那汽车岂不是就变成了杀人减刑的工具了？啊，你们的心情啊，我理解，咱不要被主观情绪啊带着跑。来自山谷